宝贝嘎，贝嘎啾，贝嘎啾。Hello， 大家好，我是你们老朋友卡皮君。众所周知，小智是个不折不扣的感情白痴，但他的异形缘却是极好的，也收服了那么几位后宫。但是今天卡皮君只想单独唠唠其中一位，因为这一位有点搞笑啊。他的名字叫做小萌，虽然名字叫这样，但是他可一点都不萌哦。他其实是小智在成都联盟时遇到过的一个对手。刚开始时，小萌并不喜欢小智，在得知小智是自己下一场比赛的对手后，主动上前来挑衅。但是火箭队中途却来捣乱，把他们俩的神奇宝贝全都炸走了。于是小智和小萌便一起去追火箭队。在追火箭的路上，小萌由于身手并不怎么好，但却还是要学小智在将近九十度的坡上奔跑，所以掉了下去。小智出手便救了他，然后高冷就来了。小智救了他之后，一脸云淡风轻的样子。跟他说，这里就交给我之后，便立马去追火箭队，只留下小萌发愣的站在那。这里小智就已经征服了小萌了，瞧他那痴汉的样子，看起来就让人想笑啊。然后在小智救下自己和小萌的神奇宝贝后，小萌看到皮卡丘和月桂叶离小智那么亲近，然后就说出一句这样的话：“我也好想像他们那样被疼爱哦！”天马路，这句话我自己说出来都感觉好羞耻。所以小萌也是一点都不矜持，直接就表白了：“我就喜欢像你这样的男人，我们等下就去喝茶吧。”看到这儿，我不禁想起了丽朗，那个直到最后也不好意思对小智表白的道馆馆主。小智跟他握个手，他都要脸红半天。小茶看到小智被骚扰后，立马来解围。小萌则一针见血地说道：“你是小智什么人啊？请不要干涉他的私生活。”这搞得小茶一脸尴尬。后来小萌提出，只要赢了比赛，就要小智和他约会。可是我们都知道，最后的结果自然是小智赢了。不过这场战斗还是打得比较艰辛的，要不是小智的杰林龟在消防队学了很多真本事。比如说，在烟雾里面也能命中目标，身体重心不稳也能命中目标，要不然这场比赛就真的输了。这场比赛输掉后，小萌跟小智做了道别，之后也就再也没有登场过了。从这些事情我们可以看出，即使像小萌这样强势的女孩，内心里面其实也是住着一位小女生的。所以广大男生朋友们，嗯，你们都懂的。好了，那么今天分享就到这，希望大家多多点赞和收藏，咱们下期见。